Welcome sa part 2 ng ating uh, weekend charting session And yung tuloy tayo sa ating mga stock request part 2 Okay, so part 2 is eto la So yung, sige Start tayo with uh, SPNEC SPNEC nag-breakdown din ata ito Oh, okay Nag-breakdown dun sa shoulder na talaga Pero so far, nag-create ng temporary bottom, no? Nag-bottom out. So, first support is nandito. Nabasag. Nandito na tayo sa second support, which is... Pwede namang 150, pero mas maganda sa 145, no? Or 146. Okay, so ano ba nangyari dito? Again, ang um, kanyang... Offer price is na andyan sa around 170 to 160. Tama ba? I think I remember is nasa 168 ang mean, no? Yung median ng offer. Ang problem is because uh, market sentiment, sobrang weak ng market sentiment. Now it's trading below. Actually, hanggang ano yan? Parang yan, 172... Hanggang 1, parang 178 Can't remember no? Ayan, 178 to 160 Ang kanyang SR orange Tapos ang mid niya is yung 168 O, yun nga So, dahil weak ng market Yun, nabutas na Nabutas na yung Dapat support na 160 Kasi nandun yung offer price Yun yung pinakailalim ng offer price Pero yun, kita nyo Nabutas na So, Mukhang kung hing, Depende kasi no Yung underwriter kasi Ang trabaho ni underwriter Is dapat i-maintain niya na Above dun sa level no? So Wala pang disclosure Kung sinong underwriter nito Pero Most likely si Mike Si Abacus no Kasi siya naman yung nag uh, IPO nito Saka si PNB Not sure kung kasama si PNB Pero ang main is si Si Abacus Okay so Ang trabaho dapat ni Abacus is maintain doon sa level na yun. Kaya lang dahil hindi na maintain. So mukhang kailangang mag-revise kung, kung hindi nila mapupush. No? Dapat mapush nila yan above sa 168. Pero kung hindi nila mapupush, kailangan mag-meeting ng um, management directors para ibaba yung presyo kasi walang bibili ha. Kung ang offer mo is 168 tapos ang current price is 158 no? so walang bibili so yon kung may babay kila so that's uh, 6% up pero kung pangit talaga yung sentiment ng market so yon mukha kailangan nilang mag amend ng disclosure your last support is 145 and then ang sumunod na is yan na 120 na Okay, so ingat-ingat muna. Um, we cannot underestimate the uh, uh, market sentiment. No? Kahit gano'ng kaganda ang fundamentals, kahit may, tech, may catalyst, if the sentiment is not good, so lahat yan bababa kasi headwinds yun eh. Okay, ipupush na ng market bababa. So wala pang fundamentals yan, hindi pa nag-swap. Uh, Tingnan natin after share swap, matagal pa naman yun. Uh, mauna pa yung SRO bago yung share swap, so... baka mag-visit pa yan somewhere 140 and 120 okay pero kung ipupush ng underwriter so pwede no? so depende muna bantayan nyo muna yung underwriter kita nyo dito nag-consolidate na yan so okay na sana yung consolidation na yan dyan. kaya lang binutas eh. so new range di ba new range ayan I think dito yan magre-range then malalaman kung magbubutas pa o hindi okay kasi kung susundin natin to Masyado namang malalim to. Okay? Ayan. Kung susundin natin yan. O pwede. 120 talaga. Ayan. So, yan muna. For um, SP Neck, antay-antay tayo ng mga next um, yung, uh, development dito. No? Anyway, market sentiment talaga yung magdadrive dyan. SCC. Na pala, before we continue, I would like to invite everyone dito sa ating advanced technical trading course. So again, open na ulit ang ating uh, uh, course ng technicals. No? So ang topic to be discussed is 
nandito sa gitna pero meron din dito sa gilid mas specific no? so nandiyan yung mga trend following indicators and so on including yung mga patterns na mga mga chart patterns yan kasama din yung price and volume validation no so paano malalaman kung fake or uh, legit yung rally no yung mga breakout kung totoo or hindi okay and then kasama rin yung portfolio management how to balance your portfolio how to cut your losses yun cutting in losses and kasama din ng bounce play and calendar plays okay plus investment growth and statistics parang planning your uh, trades in the future kung ano ba talaga yung target mo okay so that's uh, April 8 to 30 ang early reg for 5k and after ng early word April 30 so magi start na tayo sa regular fee okay So, yun. Nakalagay dito is registration will be closed upon reaching the limit. So, kahit hindi pa nahihit or na full na yung slot. So, iko-close na natin na yun. Mas early. Okay. So, meron din tayo itong mga benefits of joining. No? So, makaka-join kayo sa ating Discord group. Yun. So, nandun yung ating mga uh, daily updates. Ito yung process how to enroll. Okay. So, just uh, contact me or see Sir Shane. SCC yon nag nag breakdown din sa consolidation. Maganda yung consolidation yan dito dahil may demand naman sa coal sa global. Yan, kaya lang talagang yun nga you cannot underestimate the sentiment, no? Yun breakdown sa kanyang consolidation. And mula doon So, dito siya nag-create ng support sa area na to. So, that's 27 pesos. So, pwede namang support talaga yan dahil nandiyan naman yung previous breakout. Ayun, no? yun yung previous breakout. So, doon talaga siya magso-support. Pero kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng market, so, pwedeng hanggang dito sa 22. Okay? Pwedeng dyan yung next na pulutan. Okay? Sa horizontal yan. Dito naman, pwede rin sa MA200 pero... Kung sobrang weak ng market, ayun o, oh, kita nyo nagsisimula na yung downtrend niya. So, dapat huwag tayong bullish ngayon dahil kita nyo naman lahat bearish. Lahat ng market, lahat ng indices. Okay, medyo nagkakaroon ng selling pressure. Nag-rebound ng konti sa oversold. Pero, tingnan natin kung kaya niya. Anyway, magre-retest pa yan dito sa level at 30. Okay, may retest pa yan. Tingnan natin kung... Anong mangyayari? Anyway, sigurado namang goods naman to dahil nasa commodities. No? Kaya lang sa Philippines kasi pag bumagsak isa, halos lahat bumabagsak. Pwedeng pumulot. No? Pwedeng, pwedeng itry dito. Ayan. Since nasa support naman. So, pwedeng itry sa 27. Then, cut nyo dito yan. And then, dito ang take profit. So, mga bounce play, bounce play lang. Mga dead cut bounce lang halos. Ngayon, kung may catalyst guy nito, so pwede, pwede magtira pang, pang position in case tumuloy pa. Ano. So, yun, SCC. Pero ang ganda ng SCC. Ha? Sa fundamentals, kita nyo, ganda ng earnings. So, lahat, net on asset, return on equities, net profit margin. So, kita nyo, lahat yan above sa standard. No? Debt to equity, goods din. Current ratio is also good. Earnings, ayun, no? 300. Tapos ang forecast niya this year is uh, from 25 to 7 to 7. Medyo wild pero uh, justified yung kanyang valuation. No? 10 times book value, P7 compared mo sa 9. Forward is 5. So undervalued na nga ito ngayon dahil sa ganda ng earnings niya. Okay? So 9 pesos ang target. Uh, may masyadong malayo yung dalawa. No? May dalawang 9, may dalawang 30. So, huwag na nating pansinin itong 9. Sobrang layo na niyan. Kasi nasa 30 na nga ang presyo niya. So, pwedeng 30. 30 pesos. So, check natin dito. O, yun. Dito talaga. Around 29 to 30. Yung kanyang pwede mong sabihin resistance mula dito. Ayan. So, magkano ba dito? Ayun. 29.6 pala yung sukat natin. Anyway, kahit saan dyan. Near 30 yan. So, yun lang muna ang range niya. I think magko-consolidate muna yun dito. Ayan. Okay, so that's SCC. Pero wala ka ng catalyst dito. Ang catalyst mo lang is uh, commodities sa global. 
sa locals wala na muna. SCC GMA. Ah, pala, parehas ni GMA ito. No? Ang dividends nito is next December na ulit. Si GMA naman next year na. So, kumbaga kung papasok ko dito, uh, by December na yung play mo dapat. Okay? GMA, kung papasok ka din, by next year na yung play mo. No? So, dapat accumulate ka for the dividends next year. So, mahaba masyado yun. Matagal pa yun. So, ngayon, nasa support. So, wala ka pang catalyst in the near term. Pero tingnan nyo yung support, binubutas-butas nyo yun, nag-breakdown pa nga sa support. So, baka retest lang to And baka may mas malalim pa, somewhere mga yan, 11 pesos. So, dapat ma-hold yan. Dapat hindi yan mauntog. Pero pag, pag nakaalis yan dyan, ito lang ang resistance eh. Ayan, yung level lang na yan. Pwedeng hanggang 200, eh, may 200. Pero ito lang yun, yan. So, kung susukatin natin yan, ito lang ang upside mo 5% lang. Tapos, ang risk mo, cut nyo na lang agad. Kasi, pag hindi, 11 pa yan. Pwede namang mag... Hindi naman isang straight line. No? Pwede dito muna and then konting retest. Tapos, yun. Pag ganun. Okay, kita nyo. Basag na basag ko. Ayun, oversold. Kaya may may bounce eh. Kasi oversold. Pero, kita nyo, lakas ng selling pressure. So, wala pa to. Hindi pa to tapos. Hindi pa tapos ang bentahan. Nagsisimula pa lang actually. 31 pa lang eh. So, pag umabot na 60, baka, baka tapos na. Pag nag-60, baka nandito na yan. Okay, pero may technical bounce yan. Gawa nito. So, yun lang. Yun lang yung bounce niya. So, tingnan natin. No? Tingnan nyo yung fundamentals. Good ang fundamentals, good ang earnings. Pero yung forecast niya, it's only 12%. No? Yung isa, hindi pa nagbigay. So, 12% na lang. Masyado nang maliit yan. And, uh, PE mo is um, still slightly undervalued. Target price is 15. 15. So, ito yung 15. Yan, yung gap. Pero, malayo na yan. Matagal na yan mababalikan. So, kung ako sa inyo, kung gusto nyo bumili, yan. And then, cut agad dito. 2% lang. Tingnan natin kung makakaabot dito. Pero, kung iniisip natin na mag-fill the gap, ang GMA, bihira mag-fill the gap yan after ng earnings kahit anong ah, dividends kahit i-check nyo pa bihira yan matagal masyadong matagal lalo ngayon stretch na yung presyo nyo okay so ingat ingat lang pwede namang mag fill dagap yun wala namang imposible pero uh, looking at the technicals yan you can see na technical bounce lang sa fundamentals baka over stretch na kasi 12% na lang yan okay so ingat muna nickel nickel bumabagsak na yung nickel sa global market Uh, hindi na siya ganun kalakas. Pero mukhang baka nagpapahinga lang dahil syempre nasa super cycle pa rin tayo. So, mukhang nagre-rest lang yung mga ano natin. Yung mga commodities. Tapos ready na naman for another round. Okay. So, eto naman si Nickel Asia. Kung nakita nyo yung MA50 na yan. So, dapat na hold nyo yan. Kaso nag-breakdown sa MA50. So, medyo weak na yung chart natin. No? Kasi nabasag niyo yung yellow line which is MA50. Plus, nasa support ka na. No? So, kung gusto niyo mag-try, pwede dyan mag-try. So, ito pa rin yung resistance natin. Pero ikakat mo na yan pag nabasag kahit hanggang dito. So, medyo malaki 6%. No? Tapos, up mo is only 9%. So, nasa gitna. Okay, nasa gitna ng range. Although, pataas naman to. Pataas to. Pero, ayun, kung gusto niyo maging conservative ng konti, taas niyo lang dito. Para 2% lang. Kaso, baka, baka ang mangyari kasi is, i-whip so lang. Tapos, tapos, pagka-cut mo, nag-range lang dun. Okay, good pa rin naman ang commodities talaga lang. Tatimingan mo lang, oh. Kita nyo, nasa taas pa, oh. Nasa gitna. Okay? So, mukhang range trade yung gagawin niya, pero with upward bias hanggang dito sa resistance. Okay. Nickel. So, that's nickel. Maganda rin yung earnings ito, actually. Ayun, oh, puro green above uh, standard. Tapos, earnings niya is 91%. Tapos, 41 pa yung kanyang uh, prospect for this year. So, okay pa rin naman. Um... P is 13 times, so slightly undervalued. 
Okay. Ang forward niya is 9. So, tama lang yan for this. Target is 77. Ah, 7.7. So, lampas na. Nahit na yung 7.7. O, yun. Ngayon pala, currently nasa support siya. Which is 7.7. Ayan. 7.74. So, yun. Tingin natin, mag-re-range muna yan dyan. Pero kung ang movement dyan is ganito. So, positive pagpaganya ng movement. Looking for breakout. Okay. Next tayo. Nickel. Yun, pure gold. Before we continue, uh, I would like to announce that the 2 Trade Asia is providing us with another promo. So, open an account now and be one of the lucky winners of 2 Trade Doble Panalo. So, again, ang initial investment natin dyan to open an account with 2 Trade Asia Prime is 25,000. But, you have a chance to win up to 25,000 or 10,000. Pwede rin naman yung staycation. Just use the TFT code for additional information. Uh, watch this video. For additional information, so ito yun, um, your account will be open within 15 minutes. Quick and easy, paperless, and hassle-free. Okay? They also have real-time tracking of the account opening application. So ito yung additional or steps or procedure sa pag-open ng account. So you can screenshot this para mas detailed yung pag-open natin ng account. So that's it and see you sa 2Trade. Pure gold yung drop pero bumalik nung tumama sa support. Strong support na to. Itong level na to. 31. Kahit i-stretch natin. Yun. Pwedeng yan. Around any vernier 31. Medyo ano lang to. Okay. I-disregard na natin itong Okay, so yun Nagadil na natin yan So yan, nasa support na pala yan Ito naman is going down so, Yun, so yung mukhang neutral to for the long term Pero Pag tingnan natin sa Pag sinum out pa natin, mukhang uh, rounding top ayun o oh. mukhang rounding top to so kailangan ito na 30 pesos ayan pinaka strong na yan 30 pesos so kung magbe breakdown yan dyan which is mukhang gustong subukang i-breakdown no? ayan pag nabasag yan 30 pwede pumulot sa 30 Okay, ayun o. Oh. Tingnan natin kung mababutas itong mga to. nag attempt na eh. Dito naman, ayun, nabutas din siya. So, tingnan natin kung masusustain. Um, ito kasi is uh, consumer, no? Anyway, consumer to, pero hindi naman siya, do bababa yung margin niya. Pero, pwede niyang ipasa yung tax or yung pagtaas ng presyo sa mga customer niya. And, uh, normally resilient ang consumer uh, non-discretionary during crisis. No? So, yan. Kung ako, dito ko yan babantayin sa 30. Pinaka-safe yun. Okay? Dahil medyo gusto pang bumaba nito. Saka, ito wala pa sa oversold. Eh. So, 30 pesos pure gold. Next, tingnan natin dito. Ayun, medyo mababa. Oh. Dan yung baba ng net profit margin. Pero, maganda naman ang working capital niya. Ayun. Maganda naman ang balance sheet. Maganda rin naman ang earnings, no? Up year on year, 13.5. So, flattish. Pero, still positive, no? Mababa, pero flat. Pero, continuous na growing. PE is only 10 na lang to, oh. 10 times na lang. Forward is 12. Historical is 21. So, almost kalahati na yung na-slash. That's why 50% yung upside niya. Uh, 
51 pesos yung lowest. 51, nandito pa yun eh. Ayun, 51. So, nasa taas nung malaking range. Ang problem lang, hindi maganda yung formation. Ayan. So, ayan yung formation niya. Mukhang rounding top. Huwag lang mabubutas. Pag nabutas to, breakdown. Breakdown sa rounding top. Pero kung ang gagawin niya is isang range na ganyan. So, okay yan. Range trade, no? So, ang bili mo dyan, dito talaga sa 30. And then, dun. Yun. 70% yun. Or, kung mabasag yan, yun. Cut dito, 2%. Kahit dun lang sa target, 51. So, yun talaga. Okay. Mas maganda to. Kung range, sana lang, no? Sana lang range. Pero kung hindi, medyo... Maliit naman yung risk, 2%. Okay, dito yung sa ilalim. O, yun. Pwede na nga sa 30 pesos. Okay, pure gold. 55% upside. AP. Save muna para hindi mawala. AP. AP, yun. Muntik nang mag-touch sa MA200. Last defense mo yan, MA200. Ayan din naman yung... Breakout niya dito last time. So, well defended. Tignan natin ito. Ayun. So, sakto naman, no? So, ito yung problema yun. Ito yung mga parang sample ng rounding top, o. Oh. Ibuhita natin lang. Para makita nyo lang. Ayun. Rounding top, tapos pag nag-breakdown, actually nagkakatotoo talaga yung mga ganun. Pero ito is because of, uh, ano ba ito, pandemic pala ito kaya nag-breakdown. Pero ngayon bumalik siya dun sa previous level na yun. Anyway, may formation na kasi ng technicals. Talagang about to breakdown. So, sa ngayon, tingnan natin ito. Kung saan ito tama. O, yun. So, ito na. Ito yung resistance. Tumama doon. Nag-breakout. Yun. Nag-resist ulit. So, ngayon nasa support na. So, kung type nyo to at gusto nyo bumili, mas maganda eh. May 200. Diyan. Tapos cut. Dito sa baba. Ayan. Medyo malaki din. Dapat yan. Okay. So, yan yung magandang attempt. Okay, so ito. Uh, ang, tar ang entry is near 31. Cut is 29. Medyo malaki, 5%. Tapos up naman is 12%. No? Goods naman dahil nasa power. Pero take note na nasa strong resistance yan. Nag Sumunubukang maka-breakout pero parang medyo ano yan. Ah. Yun, no? Hindi naman siya double tap no? pero at least tapish yung formation. Kasi dito ang lalim na yun. Okay. So, tingnan natin kung makakaalis yan dito. Pag hindi, at nabasag to. O, so yun. Ito support na. Next support na ito. Okay. So, yan. Yan muna for AP. Sa technicals niya. Medyo weak yung technicals. Dahil nabasag. Ayun o. No? Mukhang magiging downtrend na siya. Okay. Kahit power... Hindi naman ito um, clean energy talaga eh. Pero nag lumilipad sa clean energy. Tignan natin dito si AP. Up naman. Okay. So medyo malaki yung debt. 52% ang earnings yun. Medyo mababa pala yung forecast sa kanya. Uh, slightly undervalued. Target is consensus is 38. So 38. Ayun sa taas. So, kung sasagarin natin, o, oh, yun. 20%. Pero dito yan, magre-retest muna yan dito. Okay. So, yun lang for AP. Mas, kung bibili ka, mas maganda dyan. 30 or 29. Yan. Siguro, mas conservative yung 29. Okay. Pero, expect natin na papalag yung MA200. Anyway, nag-react na siya dun. So, isang touch pa. Para... Marating yung 29 Which is most likely Baka this week 
Tingnan natin. Okay, so that's it for our uh, stock request. So we're done with your stock request, uh, part 1 and part 2. So thank you for watching. I hope you enjoy our charting session. And yum, see you sa live charting sa Wednesday. Hello guys, welcome to Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of review every week ng mga stock requests, no? Galing sa ating Facebook group. And then, pakasubscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chinachart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Lasti rin tayo nag-poll uh, para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.